Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman ve Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay. Hoş geldiniz. Sözü uzatmadan ilk sorumla başlayayım. Yaptırımlar önce Amerika'nın savunma bütçesi yasası içinde değerlendiriliyordu. Önce Başkan Trump savunma yasasını veto edeceğini açıkladı. Aynı günde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Maliye Bakanlığı'ndan yaptırımlar açıklandı. Yönetim gider ayak neden şimdi böyle bir adım attı? Şimdi öncelikle Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye karşı büyük bir kızgınlık var. Pek çok sebepten dolayı içteki demokratik meseleler, S-400 sisteminin alımı ve başka pek çok konuda kongre sert yaptırımlar içeren yeni bir yasa geçirdi. Daha doğrusu Samu Bakanlığı'nın bütçesini geçirirken bunun içine Türkiye'ye sert yaptırımlar yaptırılmasını da isteyen bir kanun maddesi ekledi. Ve bu kongrenin istediği yaptırımlar o kadar sert olacaktı ki bunlardan imtina etmek için Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ki bunlarda bu iki kurumda Türkiye'ye karşı tavır dış, savunma bakanlığından biraz farklı. Beyaz Saray ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı daha yumuşak yaptırımlar içeren bir paketi gündeme koydu. Yani şöyle söyleyebiliriz amiyane bir tabirle Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı kongrenin gazını aldı. Peki Pompeo'nun Türk yetkililerle görüştüğü son Türkiye ziyaretini de dikkate alırsak bu yaptırımlarda ne kadar ağırlığı olmuştur? Ne yapmaya çalışıyor Pompeo? Bence oldu. Pompeo aslında şu anda artık Dışişleri Bakanı Pompeo değil. 2024 Amerikan Başkanlık Yarışı adayı Pompeo olarak ortaya çıktı. Pompeo doktrini adlı bir doktrin ihtas etmek istiyor. Nedir o? Rusya, Çin ve Müslümanlara karşı sertlik içeren bir dış politika. İşte bunun işaretini vermek için gider ayak hem Türkiye'ye yönelik son dönemdeki eleştirileri hem de bu yaptırım paketinin e, onun daha çok sertleştirmek için çabada bulunduğu yönündeki duyumları bir araya kattığımızda e, şunu söyleyebiliriz. E, bu e, Dışişleri Bakanlığı Beyaz Sarayı bir tarafta, Kongre Savunma Bakanlığı'nın diğer tarafta olduğu e, yaptırımları ne kadar sert gündeme getirelim e, tartışmasında Popeo herhalde Kongre Savunma Bakanlığı'na biraz daha yakındı. Aslında yaptırım paketinin hafta sonu açıklanması belirleniyordu. Gecikmesinin sebebi de o oldu sanırım. Amerikan bürokrasi içinde bir e, tartışma münazarı oldu bu konuda. Şunu söyleyebiliriz ki son e, minvalde yumuşak yaptırım isteyen kanat kazandı. Türkiye'nin arz ettiği kadar yumuşak bir yaptırım paketi değil. Çünkü savunma e, sektörü var. E, e, ama ama e, öte yandan bankaların, finans kurumlarının hedef alınmış, alınmamış olması da olumlu. Ee, ekonominin gidişatının çok iyi olmadığını düşünürsek eğer bankalar hedef alınmış olsaydı Türk ekonomisi dumura uğrayabilirdi diyebiliriz. Tam da onu soracaktım. Bu katsa yaptırımları ağır mı hafif mi sizce nedenleri ne diyecektim. Peki şunu sorayım. Savunma Sanayi Başkanlığı'na yaptırım sizce ağır sayılmaz mı? Sonuçta ağır, e, savunma ağır. projelerinin geliştirilmesinden sorumlu. Ağır tabii ki ama şu açıdan ağır değil belki de Savunma Sanayi Müsteşarı ya da Başkanlığı'nın Amerika ile yaptığı ya da ileride yapacağı alım satın işlerine ambargo konuluyor. Fakat o başkanlığın başka ülkelerle yapacağı alım satın işlemlerine ambargo konmuyor. Bu çok önemli. Demek ki Türkiye'nin ihtas etmeye çalıştığı savunma sanayisinin aslında devamlılığı konusunda bir sıkıntı yok. Türkiye pek çok ülkeye Ukrayna, Azerbaycan gibi silah satıyor. Bunlara yönelik bir yaptırım yok. Aslında belki bu açıdan Amerika biraz da kendi çıkarlarını düşündü diyebiliriz. Çünkü aslında Türkiye'nin Ukrayna ile Azerbaycan'la yaptığı, içinde bulunduğu askeri ve siyasi ilişkileri destekliyor Washington. Bu ilişkileri zayıflatmak istemedi. Dolayısıyla eğer Savunma Sanayi Başkanlığı'nın dünyada yaptığı bütün satışlara ve alımlara ambargo gelseydi, gerçekten orta sert hatta sert bir paket olacaktı diyebiliriz. Ancak müsteşarlığın Amerika ile olan ilişkilerine yaptırım gelmiş olması bana şunu düşündürtüyor. Acaba... Biden Erdoğan döneminde yani Biden başkanlığı aldıktan sonra Biden Erdoğan döneminde Türk Amerikan işlerinde bir iyileşme yönelik evrilme olursa bu yaptırımlar gündemden çıkabilir mi? Bu mümkün. Bu konuda kongrenin oyu gerekecek ama aynı zamanda ben yaptırım metninin biraz muğlak yazıldığını düşünüyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başında olan kişilere ve bürokratlara yönelik yaptırımlar var. Fakat işte bu ikinci yaptırımlar yani başka ülkelerde olan alım satım işlemlerine yaptırım olacak mı? O çok belirgin değil. Ve Amerika ile olan ilişkilerde de silah alımı, gerek parça alımı yoksa sadece biri mi, ikiz, ikincisi mi onu uygulamada göreceğiz. E, yaptırımların açıklanmasından sonra e, Amerikan dışişleri yetkililerinden 
e, Türkiye başka seçenek bırakmadı şeklinde açıklamalar geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten başka bir seçenek e, yok muydu? Şimdi e, herhalde yaptırımları tetikleyen adım e, Ankara'nın S-400 sistemini Sinop'ta denemiş olması. E, benim duyduğum bu Rusya'dan alım garantisinin parçası olarak Ankara bunu denemek zorundaydı. Çünkü Moskova bastırıyor. Moskova neden bastırıyor? Sadece 2,5 milyar dolar kazandığı için değil. Moskova biliyor ki S-400 meselesi Türkiye'nin elinde kaldıkça bu Türk-Amerikan ilişkilerini bir e, e, çıban olmaya devam edecek bir Sorun olmaya devam edecek. Moskova'nın belki de en büyük arzusu Putin'in NATO'nun iki büyük e, üyesi olan Türkiye ile Amerika'nın arasını açmak. S-400 Türkiye'nin elinde kaldığı sürece Türkiye ile Amerika'nın arası açılmaya devam edecek. Putin bu açıdan testler konusunda ısrar etti belki de. E, Ankara hem Amerika ile hem Rusya ile geçinmek zorunda olduğunun farkında. İki taraflı ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor ve Putin ısrarı üzerine testi gündeme getirdi. Ama test e, olduğu için tabi bir süre önce bu konuyu unutmuş olan ve Amerikan iç meseleleriyle iştigal etmeye başlamış olan kongre bunu tekrar hatırladı ve tekrar yaptırımları gündeme getirdi. İşte kongrenin Savunma Bakanlığı'nın bütçesi içine Türkiye yönelik yaptırımları koymuş olmasının sebebi Ankara'nın bu testi gündeme getirmiş olması, testi gerçekleştirmiş olması Sinop'ta. Ankara'nın testi gerçekleştirmiş olmasının sebebi de Putin'in ısrarı. İşte bu açıdan Türkiye'nin bir üçgen içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta Washington var, bir tarafta Moskova var. İkisi de dengelemeye çalışıyor. Çok zor bir iş. E, i̇ki süper güç askeri anlamda. E, ve bunu Türkiye şimdiye kadar başarılı olarak Libya'da yaptı, Suriye'de yaptı, Güney Kafkaslar'da yaptı. E, önemli olan e, soru şu herhalde. Biden-Erdoğan döneminde nasıl bir ilişki oturacak? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Biden'la Trump'ı nasıl, e, Biden'la e, Putin'i nasıl dengeleyecek? E, dün dış işlerinden gelen bir başka açıklamada bu yaptırının hedefi aslında Rusya şeklindeydi. Sizce e, mantıklı bir yaklaşım, ya, mantıklı bir açıklama tabii, mı? Tabii kesinlikle. Yani bu yaptırımın hedefi Türkiye değil. Çünkü yaptırım paketi yani katsa dediğimiz bu yaptırım e, e, içeren kanunlar şunu söylüyor. E, Rusya'nın e, s- silah şirketinden e, alım satım yapan e, şirketler ya da ülkeler yaptırımı uyduracaktır diyor. Yani bunun hedefi aslında Türkiye değil. Bunun hedefi bu e, satın, alımın Rusya'dan yapılmış olması. Amerika'nın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu da aslında altını çizmiş oldu bu yaptırımla. Tabii şunu da söyleyebiliriz. Savunma Bakanlığı aslında bu konuda bir emsal oluşturmak istiyor. Türkiye'den bağımsız olarak. E, Türkiye sadece Türkiye'nin değil diğer ülkelerin de Rusya'dan herhangi bir silah alımı yapmamasını istiyor. Ve Savunma Bakanlığı Amerika'da şunun da farkında. Eğer Türkiye bu konuda yaptırıma uğramazsa e, Rusya'dan satın almak isteyen SS-400 sistemi başka sistemleri satın almak isteyen Hindistan, Mısır... Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Amerika'nın diğer NATO müttefikleri bu konuda adım atacaklar. Dolayısıyla belki bu açıdan Sonma Bakanlığı'nın çok ısrar ettiği emsal oluşturmak için, yani hedefi Türkiye değil, hedefi e, bu konudaki e, Rus şirketlerinden e, benzeri alımların ileride başka ülkeler tarafından yapılmaması. Az önce Biden yönetimine de yenildiğiniz zaman şöyle bir soru sorayım. Donald Trump e, başkanlık mirası olarak e, Biden yönetiminin önüne zor bir mesele bırakıyor. Yeni yönetimden beklentiniz ne? Aslında belki de değil çünkü yaptırımları gündeme getirerek Donald Trump Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beyaz ve ak bir sayfa açmasının yolunu açtı belki de. Neden? Çünkü bu yaptırımları Biden gündeme getirmeyecek. Biden başta kötü polisi oynayıp sonra iyi polisi oynamak zorunda kalmayacak. Yaptırım krizi ortadan kalktı diyebiliriz şu anda. Biden'ın gündemindeki ilk madde bu olmayacak. E Tabii buradaki beklenti şu Ankara bu sistemi yeniden test eder mi? Böyle bir anlaşması var mı Rusya ile? Ya da Rusya testten sonra sistemin faal duruma geçirmesi için ısrar eder mi? Eğer Ankara tekrar test ederse ya da sistemi faal duruma geçirirse yeni yaptırımlar gündeme gelecek. Hem Savunma Bakanlığı baskısıyla hem de Kongre'deki Türkiye'deki kızgınlığın etkisiyle. İşte o durumda Biden'ın eli bağlanabilir. Ben bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seçilmiş başkan Biden arasındaki ilişkinin ilk birkaç ayının çok önemli olacağını düşünüyorum. Eğer aralarındaki kimya iyi oturursa e, bu durumda herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bahane bulup ikinci bir testi erteleyecek ya da e, S-400 sistemini faal duruma gelmesini erteleyecek. İşte o da Türk-Amerikan işlerinde yeni bir devinim yaratabilir. Son bir soru sorayım. Ee, belki alakasız da görünebilir ama böyle bir bağlantı da kurabilir miyiz? Tüm bunlar olurken bir yandan da Türkiye İsrail'e büyük elçi atadı. Ee, Joe Biden yönetimiyle ısınma turu amaçlı şeklinde yorumlar görüyorum. Katılır mısınız? Tabii ki aslında Washington'a atanan siyasi bir büyükelçi var. Tokyo'dan gelecek olan Murat Mercan kendisi son derece başarılı birisi. Aynı zamanda pragmatik bir politikacı olarak tanınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayın Mercan'ı buraya atamakla verdiği mesaj şu Biden'a. 
benim yeni büyükelçim bana 30 saniyede ulaşabilecek birisi konuşalım. E, aramızdaki e, anlaşmazlıkları bertaraf edelim. E, Tel Aviv de buna benziyor olabilir. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın birisi Tel Aviv'e gidiyor. Ve belki de onun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Netanyahu'ya ve İsrail'lere vermek istediği mesaj şu. Aramızdaki anlaşmazlıklar var. Bunları halledebiliriz. E, konuşalım. Çok teşekkür ediyorum teşekkür yorumlarınız için.